Mheshimiwa tunaanza na swali ofisi ya waziri mkuu Mheshimiwa mgeni jadi kadika anamuuliza mheshimiwa waziri mkuu mafuta ya ngozi kwa watu wenye walibino huingizwa kama mafuta ya kawaida na utozo kodi hivyo kufanya watu hao kushindwa kumudu kuyanunua je serikali iko tayari kuondoa kodi kwenye mafuta hayo Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mgeni Jadi Kadika viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti watu wenye walbino hutumia mafuta kinga sunscreen lotion ili kulainisha ngozi zao ili zisikauke na hutumika kwa maelekezo ya wataalamu wa afya Mheshimiwa mwenyekiti serikali inatambua changamoto zinazowakabili watu wenye walbino na imechukua hatua kadhaa ikiwemo kusambaza vifaa mbalimbali vinavyotumiwa na watu wenye wabino na katika mwaka wa fedha 2016-17 serikali kupitia wizara ya elimu science teknolojia na elimu ya ufundi imesambaza miwani ya jua hamsini mafuta kinga box moja na tayari buhari kuu ya dawa nchini MSD imejumuisha katika orodha ya madawa mafuta kinga kwa ajili ya kuzuia miali ya jua kwa watu wenye walbino na mafuta haya hutolewa bila malipo katika hospitali za serikali hapa nchini. Vile vile serikali inaandaa mwongozo wa msamao wa matibabu National Health Exemption kwa watu wenye ulemavu wakiwemo watu wenye walbino. Mheshimiwa mwenyekiti, hapa napenda kuagiza wakurugenzi wa mashauri zote nchini kuhakikisha kuwa wanaweka katika orodha mafuta haya wakati wanapoagiza dawa nyingine kutoka MSD. Mheshimiwa mwenyekiti Serikali imeondoa kodi kwa nyenzo za kujimudu kwa watu wenye wabina technical aid appliance yakiwemo mafuta kinga kwa bidhaa zinazozalishwa nje na ndani ya nchi yetu. Asante mheshimiwa Kadika. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali na maelezo yanyongeza. Kwa kuwa serikali imeondosha kodi ya vifaa hivyo lakini utafiti wa mitandaoni inaonesha watu wenye albino katika nchi yetu hawapungui milioni saba na waliofanywa uhakiki ni elfu saba tu na vifaa vilivyo vilivyopelekwa MSD ni boxi mia na miwani hamsini je haioni serikali hapa vifaa hivi bado havijatosha kwa langu la pili ye serikali ina mkakati gani baada ya, ku, ya ku, kugawa vifaa hivi wafanya pia biashara wale wanaouza mafuta haya kwa bei ya juu. Je, wanajipanga kuchukua hatua gani ili kulikomesha tatizo hili ili Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu napenda kujibu maswali mawili yanyongeza ya Mheshimiwa ya Mgeni Jadi Kadika kama ifuatavyo. A Serikali inatambua mahitaji ya watu wenye ulemavu hapa nchini na imekuwa ikifanya ikichukua hatua mbalimbali mbali za kuhakikisha kwamba matibabu ma, mahitaji haya yanapatiwa ufumbuzi. Kwa hiyo ni waidi mheshimiwa mbunge kwamba kadiri kadiri ambavyo bajeti itakuwa inaongezeka basi mahitaji ya watu wenye ulemavu yataendelea kupatiwa mwarobaini wake. Lakini swali lake la pili ambalo ameuliza kwamba a, kuna watu ambao wanakuwa wanauza kwa bei ya juu a, hizi lotion za watu wenye ualbino. Nisema kwamba serikali itaendelea kufuatilia swala hili kwa maana si sahihi kwamba kama vitu vinaingizwa bila kodi alafu mtu auze kwa bei ya juu. Kwa hiyo ni kwa hivi mheshimiwa mbunge kwamba swala hili litafanywa kazi na serikali. Asante sana. Asante Amina Mole. Jiandae Susan Limo. Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kulipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza pamoja na majibu mazuri kutoka kwa mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti tatizo la watu wenye albinism na hasa wa vijijini kutokana na uhaba wa mafuta haya wengi wamekuwa wakifa kwa ugonjwa wa saratani sasa serikali ina mkakati gani pamoja na majibu hayo ni mkakati gani wa haraka wa kuokoa maisha ya watu wenye albinism hasa wale wa vijijini asante mheshimiwa majibu mheshimiwa mwenyekiti kama ambavyo nimejibu kwenye swali langu la msingi
na kama ambavyo nimewaagiza wakurugenzi wote kwamba wahakikishe kwamba wanapoagiza hizi dawa da, dawa za hizi dawa wa, wanaweka wanaweka haya mafuta kwenye kwenye orodha ya dawa wanazoagiza. Kwa hiyo huo ndio mkakati wa serikali kwamba itaendelea kuagiza mafuta haya kadiri inavyotakikana. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Susan Limo. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru, na kushukuru sana kwa kunipatia fursa hii. Na nimpongeze naibu waziri. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na kwamba swala la msingi linahusu uh, uh, huduma za kuwapatia uh, watu wenye albinism vifaa vyao lakini mheshimiwa mwenyekiti takubaliana nami kwamba watu hawa wenye albinism wanaishi katika maisha hatarishi na serikali kwa muda mrefu imekuwa ikifuatilia lakini bado watu wenye albinism wamekuwa wakiuawa kwa hasa kwa sababu ya masuala mazima ya ushirikina. Je, serikali ina utaratibu gani kuhakikisha masuala haya yanaisha ili hata hivi vifaa vinavyoletwa basi viweze kuwahudumia hasa hawa watu wao wenye albinism? Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu naomba nijibu swali la Mheshimiwa Susan Limo kama ifuatavyo. kutokana na hizi imani za kishirikina, serikali imepiga marufuku uh, utolewaji wa vibali kwa waganga wanaopiga ramli chonganishi. Kwa hiyo Mheshimiwa Limo hilo ndio jibu langu la msingi na ndio jibu la serikali kwamba tayari imesha piga marufuku utoaji wa vibali kwa waganga wa jadi wanaopiga ramli chonganishi. Asante mheshimiwa waziri umejibu vizuri sana ongera sana. Mheshimiwa tunaendelea ofisi ya rais Tamisemi mheshimiwa